హలో గైస్ వెల్కమ్ టు వేదాంత్ పాఠశాలే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ యారు సబ్స్క్రైబ్ మాడుకుంటిదిరా తుమనే థ్యాంక్ యూ యారు యారు ఫస్ట్ టైం నమ్మ ఛానల్ విజిట్ మాడతా ఇదిరా దయవిట్టు సబ్స్క్రైబ్ మాడుకోళి యాకే అంతంద్రి నావి నిమ్గే యావదో వంద ఎగ్జామ్ గే అంత పాయింట్ మాడి హేళ్కొడల నిమ్గే ఎలా ఎగ్జామ్స్ ఎలా రీతి ఎగ్జామ్స్ మత ఎలా కాన్సెప్ట్స్ నావ్ నమ్ ఇల్లి నావ్ నిమ్గే కవర్ మాడతీవి ఓకే This is the WhatsApp number and email ID of Vedant Patashali. If you have any questions, you can solve it. 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 PSI exams are not good. Alva, so that is the most important concept. Translation of sentences. Translation is the ನೀವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಭೂತಕಾಲ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಕಾಲಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭೂತಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈವೆರಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಭೂತಕಾಲ ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ದ ಹಂಗೆ ಆವೆರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗಿರೋದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಭೂತಕಾಲ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ
ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಭರವಸೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಭರವಸೆ ಒಂದು ನನಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತಹ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ ಈಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಟ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಮತ್ತೆ ದೇ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀ ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶೆಲ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಮತ್ತೆ ವಿ ಐ ಶೆಲ್ ವಿ ಶೆಲ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಣಯ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಬಲವಾದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇನಾದ್
ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮುಂದಿನದು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಚೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಚೆಸ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿರಂತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಯಾಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಐ ಎನ್ ಜಿ ನ ವರ್ಬ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ವಿಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಬ್ ಗೆ ನಾನು ಐ ಎನ್ ಜಿ ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ರೂಲ್ ನೋಡೋಣ ಮನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೆಸರಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ್ಲೇ ನಾನು ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂತಕಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೌದು ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ 
ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಅವಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇ ಡಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇ ಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಿ ತ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವ್ರ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಕೊನೆ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಟೈಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾಲ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ವಿವನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿವನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನ ಅವ್ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ನಾಳೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೇನು ನಾಳೆ ಬಿಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾಳೆನೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ 
ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಹಾಕೋ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್